my name's Richard. I work for Kirklees Council and I'm going to advise you on street care. Staff at Shawari. Haza Richard wa huwa ya'mal fi baladiyat Kirklees. In your new home, you will be responsible for the disposal of your rubbish and waste. You will collect your household waste in a smaller bin inside your home, which needs to have a bin liner in. Once this bin is full, transfer the full bin liner to your wheelie bin. وسيحدثنا اليوم عن نظافة الشوارع. في هذا الفيديو سنتحدث عن نظافة الشارع وخصوصا حاويات القمامة. في منزلكم هنا ستكونون مسؤولين عن التخلص من النفايات والقمامة. سوف تقومون بجمع النفايات المنزلية الخاصة بكم في حاوية صغيرة داخل المنزل والتي تحتاج إلى وجود حاوية في المنزل. You will have two wheelie bins, a black one and a green one. The green one is for recycling. This will be outside your home and are emptied on a weekly basis by Kirklees in rotation. Example, week one grey, week two green. Your housing support worker will advise which bin needs taking out. بمجرد اكتمال هذه الحاوية عليكم نقل حاوية النفايات إلى سلة أكبر وتكون بالعادة مع دواليب سيكون لديكم سلتين سلتين بدواليب واحدة رمادية أو سوداء للقمامة العامة وأخرى خضراء لعادة التدوير سيكون ذلك خارج منزلكم وسيتم إفراغها أسبوعيا من قبل مجلس كيركليز بالتناوب على سبيل المثال الأسبوع الأول السلة الرمادية والأسبوع الذي يليه السلة الخضراء سيقدم لكم الشخص المسؤول عنكم كل معلومات ومواعيد وضع السلات في الخارج ولا تنسوا إدخال السلة بعد إفراغها Garden waste is not permitted in green or grey bins in Kirklees If you have garden waste that you want to get rid of you can request a brown bin or arrange a garden waste collection with us which is chargeable لا يسمح بوضع النفايات الحديقة في الصناديق الرمادية أو الخضراء في كيركليس إذا كان لديكم نفايات حديقة تريدون التخلص منها فيمكنكم طلب صندوق خاص بنفايات الحديقة من البلدية ولكن مقابل رسوم بدلا من ذلك يمكنكم استحابها إلى مركز إعادة تدوير النفايات المحلي الخاص بكم وتحتاج سيارتكم إلى التسجيل والحصول على تصريح من مجلس بلدية كيركليز للقيام بذلك. Alternatively, you can take it to your local waste recycling centre and your vehicle needs to be registered and obtain a pass with Kirklees Council to do this. من المهم أن تضعوا القمامة الخاصة بكم داخل السلة وليس بجانبها لأنها لن تؤخذ ويمكن أن تجذب الآفات والأمراض. It is important that you place your rubbish inside the wheelie bin and not next to it, as it will not be taken and could attract pests. You must use your bins correctly or they will not be emptied. يجب عليكم استخدام صناديقكم بشكل صحيح أي السلات وإلا فلن يتم إفراغها. All Kirklees residents can have a green bin for recyclables, which is emptied every two weeks. All Kirklees residents have a grey bin, which is emptied every two weeks. جميع سكان كيركليس الحصول على صندوق أخضر لإعادة التدوير يتم إفراغه كل أسبوعين. جميع سكان كيركليس لديهم صندوق رمادي أيضا يفرغ كل أسبوعين. Your green bin must only contain these items: paper, magazines, cardboard, books. Tin cans, deodorant, and plastic bottles. Please remember to rinse your plastic bottles and cans before they are put into the bin. يجب أن يحتوي الصندوق الأخضر أو السلة الخضراء على العناصر التالية: ورق، كتب. أو مجلات أو جرائد علب صفيح أو التنك مزيل العرق زجاجات بلاستيكية من دون غطاء تذكر شطف أو غسل الزجاجات والعلب البلاستيكية قبل وضعها في الصندوق الأخضر 
Your grey bins are used to put in all other things, such as nappies, cat litter, crisp packets and food waste, and margarine tubs. تستخدم صناديقكم أو سلاتكم الرمادية لوضع باقي القمامة المنزلية الأخرى مثل الحفاضات، الباقي من الطعام، أكاس الشيبس، فضلات القطات، غطاء العلب البلاستيكية. The items above should not be placed in your green bin or liner because they currently cannot be dealt with at the recycling plant. لا يجب وضع العناصر المسكورة أعلاه في في سلاتكم الخضراء. لأنها لأنه لا يمكن إعادة معالجتها وتدويرها في مصنع إعادة التدوير. Dropping litter is a criminal offence with a maximum fine of two and a half thousand pound upon conviction. Litter includes cigarette ends and fruit skins. Always put your litter in a bin or take it home with you. If you drop litter, you may be issued with a fixed penalty of seventy-five pound or face prosecution in the court. أي شيء في الشارع هو جريمة جنائية. مع غرامة قصوى قدرها 2500 جنيه استرليني عند الإدانة ويشمل ذلك القمامة عقاب السجائر والفاكهة ضع دائما فضلاتك في الصندوق أو اصطحبها معك إلى المنزل إذا رميت القمامة فقد يتم إصدار عقوبة ثابتة قدرها 75 جنيه استرليني أو مواجهة المحاكمة في محكمة الصلح Dog owners have a legal duty to pick up their dog's feces from the street or any other land which they do not occupy. Failure to do so can result in a fixed penalty of £75 or a fine of up to £1,000 upon conviction in court. يتحمل أصحاب الكلاب واجبا قانونيا في التقاط براز كلبهم في الشارع أو أي أرض أخرى. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبة ثابتة تبلغ 75 جنيه استرليني أو غرامة قد تصل إلى 1000 جنيه استرليني عند إدانة موجزة في المحكمة الصلح. You cannot throw out large items such as bags of rubbish, furniture or building waste onto the street or land which you do not own. This is fly tipping and is a much more serious offence than littering. The council can issue you a fixed penalty fine of £400 if you are prosecuted in the court. You could also face an unlimited fine or up to six months in prison. يمكنكم التخلص من الأشياء الكبيرة مثل الحقائب أو الأساس أو نفايات البناء في الشارع وهذا يسمى fly tipping وهي جريمة أكثر خطورة من رمي القمامة في الشارع. يمكن للمجلس إصدار عقوبة ثابتة قدرها 400 جنيه استرليني إذا تمت مقاضاتكم في المحاكم فقد تصل غرامة غير محدودة أو أو قد تصل إلى حكم ست أشهر في السجن. You may employ someone to take your rubbish or unwanted items away on your behalf. However, it is your responsibility to make sure they are registered as a waste carrier, that they are going to dispose of your waste properly, and that they give you receipt for the goods. This receipt is called a waste transfer note. If you allow someone to take your rubbish without making these checks and that person subsequently fly tips your waste, you could be issued with a fixed penalty of £400 or face prosecution in the court. يمكنكم توظيف شخص أو شركة نقل نفايات لنقل أغراضكم أو الأشياء الكبيرة التي تريدون التخلص منها. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من كون هذه الشركة هي شركة نفايات مسجلة. وأنها ستقوم بالتخلص من نفاياتكم بشكل صحيح وأن, وأن تمنحكم إيصالا عن الأغراض والتي تسمى مذكرة نقل النفايات أو Waste Transfer Note إذا سمحتم لشخص ما بأخذ القمامة الخاصة بكم دون إجراء الفحوصات اللازمة وقام هذا الشخص لاحقا برمي نفاياتكم في مكان الخطأ قد يتم إصدار عقوبة ثابتة قدرها 400 جنيه استرليني أو مواجهة المحاكم في المحكمة. Further information on any of these things can be found by speaking to your welcome mentors. Thank you. يمكن العثور على مزيد من المعلومات من خلال التحدث إلى الموجهين المرحبين بك أو الويلكم mentors.